qua quando è successo? È nel lavorazione. Qua c'è uno degli altri gente si sono salvati tutti per fortuna, non c'è nessuno, non c'è rimasto nessuno ferito. Quella è la cosa più importante, poi dopo dispiace tutto questo lavoro. È il primo impatto quando avete visto questa... Bruttissimo, brutto. Danno solo per quello che riguarda il parmigiano reggiano si aggira sui 6 milioni di euro. Poi c'è tutta la struttura di ferro da, in questo magazzino da tornare a ricostruire. Nell'altro stabilimento invece c'è anche la struttura, oltre al danno del, par, del, del parmigiano. E anche là si aggirerà sui 2 milioni di euro. Quindi in totale noi avremo un danno di, di 7-8 milioni di euro. Considerate che qui c'è il lavoro delle nostre aziende agricole di un anno e mezzo, perché noi eh, abbiamo, ci paghiamo praticamente dopo 14 mesi, quindi abbiamo qui il prodotto di 14 mesi, quindi ci troveremo veramente in, in difficoltà non nell'immediato ma fra un paio di mesi, perché tutto questo prodotto se originariamente lo vendavamo a un prezzo di 9-10 euro andrà venduto a un prezzo di 2-3 euro la maggior parte di queste, di queste prime gareggiate guardate quelle lì come sono, come sono ridotte sono tutte da, da mandare a distruggere Adesso stiamo vendendo le forme integre, le forme che sono comunque a posto mm. perché eh, il problema diventa c'è anche un problema logistico, noi dovendo smantellare tutto questo magazzino non, so, non abbiamo il posto per poter stoccare le forme che produciamo tutti i giorni, sono 150 quelle che produciamo tutti i giorni. Al qui, momento non state producendo? No, stiamo producendo negli altri due stabilimenti, oh, okay. qui siamo fermi solo per una settimana, poi anche qui produciamo. La vendita l'abbiamo fatta via internet, eh, tramite email, abbiamo avuto tantissime richieste dall'Italia e anche dall'estero, purtroppo ne sono arrivate talmente tante che facciamo fatica a rispondere e, e quindi ci, ci continuano a chiamare, ma comunque la gente viene qua ad acquistare in, gra, in grandi quantità, cioè tante, o le parrocchie, il gruppo degli alpini per esempio, fanno le raccolte e poi vengono da noi, chiedono 2.000-3.000 pezzi. Finora, almeno sentendo anche gli altri diciamo, paesi terremotati, l'Aquila, eh, se non erano le marche, cioè, subito le parole erano vi diamo i contributi, ricostruiamo in poco tempo, poi invece non hanno ricostruito niente.